Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Leántica <coughs> Leántica Ar Ar Arragas, un nivel de autor creado por Marcio, es el cuarto nivel listado en trl.net de la historia. Vamos a ver qué nos espera en esta aventura que... Dicen que es bastante sencilla los análisis trl.net. De todos modos, tengo abierta la, la videoguía en segundo plano por si acaso me atasco. O sea, no tengo abierta la videoguía, pero tengo a un solo clic de distancia lo que es abrir la videoguía en caso de atascarme mucho. Ahí, eso. Ahora me he explicado mejor. Un nivel. Qué bueno. Eh, este nivel de autor está creado por Marcio No sé si lo dije Vamos a ver ¿Qué tal se nos da? Tenemos un área de exteriores En la que Parece que no hay cielo Esto es solo Tomb Raider 1 Cuando los exteriores no existe el cielo Para nada Me ha parecido ver antes aquí un objeto importante. Ah, pues sí. Está en un sitio muy random, ¿no? En plan, eh, te lo pongo aquí por ponértelo y ya está. Que no sé cómo se vuelve ahora Bueno, lo último que hicimos en los niveles de autor Bueno, en mi caso al menos Grabamos ahí el Back to Asis 2005 Un par de nivelitos más Acabamos el King Arthur Project Ahora mi intención sería grabar este nivel y dos más Hasta el sexto nivel, que es hasta donde tiene grabado Doggett Bueno, Doggett y Nora Y después nos pondremos con niveles más propios o sea, Niveles más propios no o sea, Niveles que más me vayan apeteciendo a mí, más bien, ¿no? Que más vea yo que me pueden apetecer Estoy mirando de una saga, tío Llamada Coral Sands Que a lo mejor, bueno, me da por intentar grabarla Aunque tenga que ser usando trucos Porque por lo visto son niveles bastante bugueadetes en algunos puntos Y según se dice en los análisis de trl.net Pues se hace necesario el uso de trucos, eh Así que bueno, pero bueno, siendo niveles de muy baja nota como son, tampoco es que me importe mucho usar trucos. Si sí, de hecho ya tuvimos que usar partidas guardadas a otras personas en el King Arthur Project, porque si no, no podíamos acceder a los niveles secretos. Ya sabéis lo poco que me gustan a mí los niveles secretos, pero bueno, el King Arthur Project tenía hasta cuatro niveles secretos. Nos llevó tres horas y media. Solo hacer el contenido secreto Nos llevó todo el cuarto vídeo <risa> Es una puta exageración La cantidad de contenido jugable que te pierdes Aquí en Azure Project Como no hagas los niveles secretos Salvando eso Y algún tramo aislado Como la lucha final La lucha final es un horror En el Azure Project La lucha final para el final verdadero Digo, la lucha final del final normal Está bastante mejor Salvando esos pequeños slices Realmente es un nivel impresionante que en Arthur Project es absolutamente grandioso. Tiene fallos, ¿no? Prácticamente todos los niveles de autor tienen sus fallos, pero bueno. Al final son demasiadas sus virtudes y sus fallos se cuentan, vamos, con los dedos de una mano. Es que creo que ni caben en los dedos de una mano los fallos que tiene. Está bastante divertido.
quizás es de los mejores niveles de autor nunca ah, hechos. Es, es así. Creo ah. yo. Este nivel es más random, por lo que estoy viendo. Un laberinto aquí. Ah. Este nivel de autor no lo he hecho ni fuera de cámara, o sea que imaginaos. Este nivel de autor es, com es completamente nuevo para mí. Es un nivel novedoso. Podría cargarme los esqueletos si quisiera, pero... ¡Hostia, la palanca! ¡Qué suerte es esto! ¡Encontrar la palanca! Nada más empezar. Eso mola bastante, ¿eh? Que ya tuve problemas con la palanca en el nivel de Coquín del Bacto Basics 2005, en el de Desert Tower and the Serpent, no sé qué... Bueno, hemos encontrado la palanca aquí enseguida. Eso está muy bien, tío. Yo nos da un montón de munición, ¿eh? Pero es que los esqueletos solo podemos tirarlos a donde... Hay pinchos abajo. Bueno, si me dejas pasar y tal, mola, ¿eh? No, hombre, no. No me hagas esto. esto, hombre! Que ya me obligas a hacer cosas raras para, para evitar sufrimientos innecesarios. Vamos a... Vamos, vamos a saltarnos el puzzle este, creo yo, ¿eh? Lo siento, pero... No... Me gustaría salir del laberinto en el día de hoy a ser posible. Gracias. No vamos a estar aquí moviendo bloquecitos también, no. Este es un truco maravilloso, tío, que podemos usar en los niveles clásicos. Y lo vamos a aprovechar, vamos, al máximo. Y no era por aquí, me parece. Es que encima, si me equivoco de camino, estamos en la mierda. Vamos, eh, paso de hacer un puzzle de bloques en un laberinto, o sea, a mí no me jodas. ¿En un laberinto? Sí, venga, hasta luego. Hasta luego y no vuelva, ¿sabes? Oh, espérate. Vale, espera, 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 espera. Esto es empujar el bloque de la izquierda hacia adelante del todo y ya está, vale, esto lo puedo hacer legal. Esto sí que lo podemos hacer legalmente. Puede que nos libremos de grandes hazañas en este puzzle. Puede que nos libremos de tener que hacer el puzzle de forma ilegal. Es que no me gusta tampoco hacerlo de forma ilegal, ¿eh? Pero es que se me van a estar jodiendo con... Con... No sé, con eso de... Hacerlo en mitad de un laberinto un puzzle, pues... Ahí comprenderéis que me mosqué. Pero bueno... ¡Hostia! ¿Qué tenemos aquí? ¿Y qué hay por el otro camino, tío? Es que ahora tengo curiosidad por ver qué hay en el otro camino del laberinto. Ya hemos visto que por un sitio hay caminos sin salida. Por otro de los sitios es el camino a seguir, parece. ¿Y por aquí qué hay? Sí, sí, lo hago de forma ilegal, pero solo quiero ver qué hay aquí. No creo que vayamos a encontrar nada demasiado útil aquí. No, aquí directamente no hay absolutamente nada, perfecto. Vale, pues no es ningún dolor de huevos este laberinto, así que me alegro. Este laberinto, este puzzle de bloques, ni siquiera se podría considerar puzzle, es mover un... Es mover el bloque de la izquierda hacia adelante todo lo que se pueda. ¡Ya está! Eso es todo el puzzle.
Uh No miro el láser, guay Pero me encanta, tío El glitch de situarnos detrás de los bloques Es que me encanta What the fuck Pues me va a tirar el esqueleto seguramente Pero bueno Lo puedo matar, eh Creo Cogimos la escopeta al inicio Vale, ya sé que hay que hacer Ah, no, pero tenemos el revólver de antes Es verdad Cogimos el revólver por el camino Dios, imaginaos si nos lo dejamos atrás, ¿eh? ¿Qué te... ¿Cómo eras? Imaginaos el drama si nos dejamos el revólver atrás es... ¡Buah, tío! ¿En serio? Están los objetos... Así... ¡Hostia, hay otra palanca aquí por si nos dejamos la otra! Mola eso, tío Mola porque normalmente se nos pone una palanca solo en un nivel de autor y ya está Aquí hay dos palancas, tío Por si nos dejamos una, aquí hay otra Eso me mola, tío Eso está bastante bien Debería de haber un revólver también aquí Pero, en fin Quizás es pedir demasiado El nivel no es que esté muy bien calificado Que se diga, eh Tiene un 6,20 de nota Así que me puedo esperar cosas bastante incómodas De momento... Está manteniendo el tipo, pero bueno Y si nos dejamos la estrella Seguramente esto es un Esto es un drama, eh Joder con los sobrevuelos, eh Ya van tres en... ¿Cuánto? En dos minutos Vale, lo de la estrella es ahí Pues ahí iremos primero Sin pensarlo dos veces ¿Dónde es esa puerta, tío? Ah, vale, aquí Esto huele a rocas o algo así No sé Míralo No sé por qué me acelero de esa forma Si era muy obvia la roca, tío Ahí, vale Hay botiquines aquí Bien La ventaja que tienen esta clase de niveles clásicos, tío, es que sabemos con qué movimientos nos vamos a encontrar, la forma de moverse de Lara. No tenemos misterios de ningún tipo con, con todo esto. No, sabemos que no nos vamos a encontrar con ninguna clase de objeto nuevo, también. Que eso siempre ayuda. En fin. Que a priori no tendremos dudas con este tipo de asuntos Obviamente siempre podemos atascarnos Pero... ¡Ah, vale! Pensaba que habíamos ido por aquí, pero no <coughs> Siempre nos podemos atascar, pero... Será por no ver algo Por alguna situación de bloque ultra premio oculto Yo qué sé Alguna cosa de ese estilo Yo que salto más fácil, tío bueno, no tan fácil porque hay que tener en cuenta el fuego, por lo tanto, me veo obligado a no bajar de la cuerda. Ahí está. Esto es curioso, tío, que nos obliguen a no bajar del todo en la cuerda para ganar el mayor impulso posible. Pero bueno, es un salto muy corto. Es un salto muy corto, así que no hay problema no, Si somos rápidos no deberían de representar un problema los escarabajos
Vale, este es el objeto que habíamos cogido antes, creo, sí. ¿Qué es esto? No entiendo qué es ese ítem. Un tridente. ¡Coño! Que se ha derrumbado todo. Se ha derrumbado. Yo qué inesperado ha sido eso, LOL. Se ha venido de abajo esta sala. De una forma súper repentina. Y se nos ha abierto una, sal una salida alternativa. Está curioso el nivel este. No se puede negar. A ver... No he visto dónde va el tridente, pero bueno, calma, hay mucho por investigar todavía. Por lo pronto estamos volviendo solamente, creo. Lo único que el tridente se coloque por esta dirección. Bueno, quita, anda. Esto parece un nivel del Back to Basics 2005, tío, con tanto esqueleto. Uf. Que los niveles de ese Back to Basics, tío... Es que no paran de haber esqueletos, en todos y cada uno de esos niveles hay esqueletos, es que es una cosa... Es la, esquel es la esqueletomanía, lo de ese Back to Basics. Es un buen Back to Basics, pero lo de los esqueletos es... Wow. Es un tanto abusivo. De hecho, no creo que sea muy conveniente hacer niveles todo el rato de, de ese Back to Basics, porque uno acaba hasta la polla de los esqueletos. Ay, coño, pero aquí no es. Ah. Por aquí hemos pasado. No me suena. No sé dónde me estoy metiendo. Pero no parece que hayamos pasado por aquí. No, por aquí no hemos ido. Vaya cantidad de municiones de escopeta, tío. Pero es que no estamos necesitando mucho la escopeta tampoco, la verdad. Oh, nos va a perseguir un espíritu amarillo en algún momento. Amarillo, blanco. Es curioso que nos den tanta munición de escopeta y de revólver no nos dan nada, tío. Necesitamos algo de munición de revólver para esto. Hay una pila de huesos ahí. No se sabe, hay que disparar a todo lo que veamos que se puede disparar. Nunca se sabe. Vale, otra pila de huesos. Y un pergamino también, a ver. Cógelo, Lara, por favor. Gracias. Que hay que extinguir al espíritu este. Quizás hemos abierto la puerta de aquí. No. El pergamino no sé dónde va. No tengo ni puta idea. Y luego encima aquí hay un montón de cosas a las que se puede disparar, me parece. Y no tenemos munición suficiente. Lo único que... Use la escopeta.
No me puedo permitir gastar munición de revólver a lo tonto, ¿eh? Una bala, tío Una bala Y no sé cuántos jarrones pueden quedar O lo que sea Pues tenemos el scroll, tenemos el tridente y no sé dónde usar ninguna de las dos cosas. Todo muy correcto. Por aquí ni siquiera fui. Nada parece Tiene las texturas un poco raras En la zona esta Aunque bueno, últimamente he estado viendo Unos vídeos de texturización De algunos niveles Bueno Por lo... Que parece el proceso de texturización de un nivel es increíblemente complejo, ¿eh? Es una cosa muy bestia lo difícil que es texturizar un nivel en condiciones. Dem demasiado, o sea. Yo me quedé flipando. Pu pu puede que estemos atascados O sea que no hay nada más, tío Y yo no he visto ninguna ranura para poner ninguna de estas dos cosas que tengo No sé Ni idea, tío Vale, vamos a probar a Investigar otra vez La zona de donde obtuvimos el pergamino Pero no, no, no las tengo todas conmigo, eh Todo lo contrario Seguramente nos tocará usar la videoguía Que tampoco quiero estar parado mucho rato Se puede intentar buscar Se puede intentar buscar una palanca Pero no parece que se nos haya ocultado Mucho nada de eso A lo mejor es cuestión de encontrar El resto de las pilas de huesos Vamos a ver la videoguía, sí. Paso de estar atascado demasiado rato. A ver. No va a ocurrir, ya está. A ver. A ver qué mierdas hay que hacer aquí, tío. Si es que encima me queda poco de nivel, tío, por lo que veo. Me queda muy poquito. Pues vamos a continuar, ¿no? 
¿Cómo se abre esa puerta? ¿Cómo? ¿Cómo? Es lo, es lo que estoy intentando desde hace rato. ¿Cómo coño se abre esa puerta? No, 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 no. ¿Cómo, ¿Cómo se abre esa puerta? No que pase por la puerta abierta, no. ¿Cómo se abre? ¿Qué mierda se hay que hacer para abrir esa puerta, tío? Porque parece que es lo que tengo que hacer, abrir la puerta. Me lo imaginaba, pero no sé el cómo. El, go, el, el cómo no lo sé. Ni idea saber el cómo se abre esa puerta. A lo mejor se ha bugueado el nivel porque... No es normal que no se haya abierto esa puerta. Esa puerta debería estar abierta ya. ¿Cómo coño se abre esa puerta, tío? Vale, eh, hay que hacer algún tipo de maniobra muy extraña. Bueno, pues bien mirada la videoguía, tío. Hay que hacer una maniobra muy extraña por aquí. Ir por aquí abajo. Dar unas vueltas por aquí abajo. Por los loles. Dar unas vueltas por aquí. Es, sí, es pisar algún tipo de baldosa en concreto. Bastante inexplicable, pero vale. Muy, muy bien mirada la videoguía, sinceramente. Si no estaríamos dando vueltas buscando una palanca o algo todavía y no hay que buscar nada de eso. Ok. Muy bien mirada la videoguía, sí señor. Y luego habrá gente que se queje de por qué miro guías con frecuencia. ¿Eh? Y en los niveles de autor, nunca sabes con qué te vas a encontrar, nunca. Por estas cosas... Miro guías al mínimo atasco que me pueda llegar a meter. Porque la solución puede llegar a ser increíblemente rebuscada. Soluciones que no se me ocurrirían a mí en la vida. Así que... Mirar guía agiliza el proceso de realizar un nivel por mi parte, tío. Muy lamentable la forma de abrir la puerta, pero en fin... La única cosa difícil de este nivel de autor, de todos modos, por el momento. Vale, lo del scroll es aquí, pero lánzate, Lara, coño. Que ya me queda poco de nivel, vamos. Hay que usar el tridente, hay que usar... Oh, no. Vale, me bugué, joder. Es por el otro lado, si no hay un muro invisible ahí. Ok, vamos a ver si podemos puto continuar. Ah, vale, que hay pinchos ahora ahí. Ok. Gracias, putas gracias. Venga. Dios santo. Pero que... Que bugueado está el nivel ahora, Dios mío. No me extraña que tenga esta nota. Bugueado hasta más... Ugh. Dios santo. Bugueado, bugueado el nivel, eh. En este momento. Vale. A ver si a partir de aquí ocurren cosas más normales. Por Dios. Un muro invisible para impedirnos bajar por otra parte. ¿no? Esas mierdas no se hacen, tío. Si quieres impedirnos el paso, no nos coloques muros invisibles. Falta el tridente todavía, pero bueno, afortunadamente lo tenemos. Nos hemos evitado un buen backtracking, por cierto, al bajar de forma directa al colocar el, el scroll. ¿Eh? 
Pero si no hemos colocado el tridente aún Ah, no hay que colocar el tridente nunca Ah, no parece, ¿no? No sé Ni idea Esta área ahora ¡Ah, vale! ¡Ay, Dios! Vale, gracias, cámara Vale, acaba el nivel ahí, sí Pues no, no había que colocar el tridente, ¿no? El tridente, digamos que era el artefacto a recoger Para cumplir con nuestro cometido ¡Ay, puto atasco en la zona de la puerta, tío! <risa> es lo único en lo que hemos tenido problemas El resto todo bastante bien Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Cuarto nivel de Tomb Raider 4 de la historia de TRL.net en cuanto al listado se refiere. No en cuanto a orden de aparición, pero bueno, en cuanto a orden de aparición en lo que respecta a TRL.net, por así decirlo, pues sí, era el cuarto nivel. Esto queda completado. Bien. Vaya cielo, eh. Vaya cielo. Feel like Tom Raider 1. Adiós.